அஸ்வன் கரியர் கைடன்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் லாஸ்ட் வீடியோவில் ஜேஇக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபிசிக்ஸ் சாப்டர்ஸ் என்ன என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் கெமிஸ்ட்ரியில் முக்கியமான சாப்டர்ஸ் என்னென்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் முக்கியம் அப்படின்னா டாப் ட்வெண்ட்டி சாப்டர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த சாப்டர்ஸை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கெமிஸ்ட்ரி வந்து எப்படி படிக்கணும் அல்லது எந்த மாதிரி நீங்கள் படிச்சுட்டு இருக்கிறீங்க வெதர் யூ ஆர் கோயிங் இன் த ரைட் பாத் ஆர் நாட் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதற்கு முன்னால் நீங்கள் படிக்க வேண்டிய இந்த மூணு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் செக்ஷன்ஸில் அதாவது இன்ஆர்கானிக் ஆர்கானிக் அண்ட் ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி இந்த மூணு டிஃப்ரெண்ட் செக்ஷன்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த யூனிட்ஸுக்கு வந்து அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படிங்கிற நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்கலாம் ஸோ லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து ஃபிசிக்ஸுக்கு வந்து யூனிட் வைஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கொடுத்துருந்தோம் அதே போல் இந்த மூணு யூனிட்டுக்கும் எவ்வளோ எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படிங்கிற நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிக கேள்விகள் கேட்கப்படுகிறது அப்போது ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி கேரிஸ் 37.14% செவன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஒன் அண்ட் லீஸ்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ்னு பார்க்குறப்போ இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கேட்கப்படுது அப்போது இந்த மூணு யூனிட்டில் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட் பட் இந்த யூனிட் இம்பார்ட்டன்ஸை பார்க்கணுமா சாப்டர் வைஸ் இம்பார்ட்டன்ஸை பார்க்கணுமானா கட்டாயமாக சாப்டர் வைஸ் தான் நம்ம பார்க்கணும் பிகாஸ் இந்த மூணுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்றும் தெரியல அதாவது ஆர்கானிக்கும் நீங்கள் இன்ஆர்கானிக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதிகம் பட் ஆனால் இந்த ரெண்டுக்கும் இந்த ரெண்டுக்கும் நீங்கள் டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்குறப்ப மிகவும் குறைவாக இருக்கிறதா தான் நம்ம பார்க்குறோம் அப்போது இந்த கெமிஸ்ட்ரியை எப்படி படிக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டடி திஸ் என்சிஇஆர்டி தரவுலி நாட் ஒன்ஸ் த்ரீ டூ ஃபோர் டைம்ஸ் கட்டாயமாக நீங்கள் படிக்கணும் ஜென்ரலாகவே கெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்சிஆர்டி தான் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் அல்டிமேட் புக் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஃபிசிக்ஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிக பேர் ரெஃபர் பண்ணுறது ஹெச்சி வருமா தான் அல்டிமேட் புக் அது போல் கெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எந்த புக்கை வேணாலும் படிங்க எந்த மெட்டீரியல் வேணாலும் படிங்க ஆனால் அட் லாஸ்ட் வந்து என்சிஆர்டியில் வந்து லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் சிலபஸில் நீங்கள் தெல்ல தெளிவாக இருக்கணும் இருக்கிறீங்களான்னு நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க அப்போது என்சிஆர்டி புக்கை ஒரு தடவை இல்லை மூணு நாலு தடவை படிங்க படித்து முடிச்சுட்டு ப்ராக்டிஸ் கொஷின்ஸ் அதாவது ஏதோ ஒரு எம்டிஜி மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு அப்ஜெக்டிவ் டைப் புக் வாங்கி ஒவ்வொரு சாப்டர் வைஸாக நீங்கள் உங்கள் அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஷின்ஸை வந்து எழுதி பாருங்கள் அப்போ தான் வந்து நீங்கள் எழுதி பார்க்குறப்ப தான் இங்கே படிக்கணும் இங்கே எழுதி பார்க்கணும் அப்போ தான் வந்து நீங்கள் எந்த இடத்துல மிஸ்டேக் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத வந்து ஈஸியாக நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியும் மூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாட் ஓன்லி திஸ் யூ கேன் கோ வித் ஒர்க்கிங் அவுட் ஆஃப் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் அமேசானில் நிறையா பப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் பேப்பர் வாங்கி நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் ஜென்ரலாகவே கெமிஸ்ட்ரி தான் வந்து ஈஸியான சப்ஜெக்ட்ஸாக பார்க்கப்படுது நீங்கள் தெளிவாக என்சிஆர்டியை படித்தாவே அதுவும் மூணு தடவை நாலு தடவை நீங்கள் தெளிவாக படிச்சுருந்தாவே ஹண்ட்ரடுக்கு ஈவன் நைன்ட்டிக்கு மேலே நீங்கள் வாங்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் மிக மிக ஜாஸ்தி ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெமிஸ்ட்ரி படிக்கிறதுக்கு உண்டான சின்ன ஸ்ட்ராட்டஜி நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டாப் ட்வெண்ட்டி சாப்டர்ஸ் ஸோ டாப் ட்வெண்ட்டி சாப்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னென்ன சாப்டர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நாம் இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேஜில் வந்து டென் சாப்டர்ஸ் இருக்கும் அடுத்த பேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த டென் சாப்டர்ஸ் இருக்கும் ஸோ சாப்டர் நம்பர் ஒன் பயோமாலிகுல்ஸ் அண்ட் பாலிமர்ஸ் செகண்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் கோஸ் டு கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் தேர்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் கோஸ் டு பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் தென் ஃபோர்த் இம்பார்ட்டன்ஸ் ப்ராக்டிக்கல் அண்ட் என்விரான்மெண்டல் கெமிஸ்ட்ரி ஃபிஃப்த் ஒன் கெமிக்கல் தெர்மோடைனமிக்ஸ் சிக்ஸ் ஒன் எஸ் பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் செவன் டு ஒன் சம் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி தட் இஸ் மோல் கான்செப்ட் டேக் எயிட் இம்பார்ட்டன்ஸ் இஸ் நியூக்ளியர் அண்ட் சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரி நைன்த் ஒன் அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் டென்த் ஒன் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் ஃபார் கெமிஸ்ட்ரி தட் மீன்ஸ் டாப் டென் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் இன் கெமிஸ்ட்ரி ஸோ நெக்ஸ்ட் இஃப் யூ டேக் லெவன்த் டாப் கோஸ் டு அமைன்ஸ் அண்ட் டயசோனியம் சால்ஸ் டுவெல்த் இம்பார்ட்டன்ஸ் கோ
அந்த பழைய கொஷின் பேப்பரை ஃபார்ட்டி த்ரீ இயர்ஸ் ஆஃப் கொஷின் பேப்பர் அமேசானில் கிடைக்கிது அதை வாங்கி எழுதி எழுதி பாருங்கள் சாப்டர் வைஸ் இட் இஸ் வெரி ஈஸி டு கெட் அட்லீஸ்ட் ஒன்றுமே படிக்கலைனாலும் கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து ஈஸியாக ஃபார்ட்டிலேருந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ண முடியும் இது வந்து ஒரு ஸ்கோரிங் சப்ஜெக்ட் டோன்ட் மிஸ் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பிகாஸ் ஈவன் நீங்கள் நைன்ட்டி மார்க்ஸ் எடுத்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு மேலே வந்துடும் சம் ஆஃப் த காலேஜஸ் மே கிவ் அட்மிஷன் ஃபார் யுவர் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டைல் இட் செல்ஃப் ஸோ அதனால் மறந்துடாதீங்க கெமிஸ்ட்ரியில் மட்டுமே நல்லா ஹண்ட்ரடுக்கு நைன்ட்டி மார்க்ஸ் என்சிஆர்டி படித்து வாங்கியிருந்தீங்கன்னா ஈஸிலி யூ கேன் ஸ்கோர் நைன்டி பர்சன்டைல் ஈஸிலி ஸோ அதனால் கொஞ்சம் ரீதிங் பண்ணுங்கள் கெமிஸ்ட்ரியை கொஞ்சம் நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் அது பிகாஸ் ஓன்லி என்சிஆர்டி அப்படிங்கிறதுனால ஸோ ஸ்டே டூன் ஃபார் அவர் நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஆன் மேத்மெட்டிக்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் சாப்டர்ஸ் ஃபார் ஜேஇஇ மெயின்ஸ் ஸோ அண்டர் தன் பை ஃப்ரம் அஸ்வின்